गुड मॉर्निंग दिस इज द थर्ड पोएम कीपिंग वाइट ओके इन दिस पोएम वट द पोइट वॉन्ट टू से द पोइट पेबलो नेजुटा वॉन्ट टू एक्सप्लेन हेयर अबाउट हिज फीलिंग अबाउट हिज इंट्रोस्पेक्शन ओके तो इन दिस पोएम द पोइट ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन it uh, can transform not only uh, the life of the individual but also the effect of the earth the poet says that uh, it uh, does not need much time to look within and examine oneself it will take only as long as it will take to count the 12 it means during the time of the introspection one should keep still and say nothing at all it's uh, nothing at all it's mean uh, while the introspection we must be quiet and analyze ourselves it will give him a strange feeling of the togetherness with all others it's mean uh, we must be together we must uh, uh, understand others like a family members so we will come out of the all kinds of the selfishness and the cruelty we will be honest at the, that point thus a man will gain peace not only for himself but all but also for all the world there will be no wars and all men will live like the brotherhood it's mean the peaceful matter there is a lot of the peace will be in this world the poet says that he is a uh, advocacy of the quietness and the stillness should not be confused with a total inactivity in fact what he says is concerned with life not with the death actually uh, activity is uh, the very essence of the life activity must be in our life in activity is a death if we are active we are alive and if there is a inactivity it will be the symbol of the death but for the fresh better and useful activity a little stillness and silence is must it means for the better useful of the activity of our day life uh, there is a little stillness and silence is a must it means peaceful activity must be in our mind if we want to create a lot of activity in our life the poet illustrate his point by giving the example of the earth in winter the earth become so still and silent that it will seem to be dead because there is a no voice in the winter season uh, everything look look looks like a stillness but later in spring it is proud that it is alive not dead it has new beauty and colors added to it similarly after a little stillness and silence man can resume his uh, activity in a fresh and better manner so we must always uh, give the importance of our quit introspection so this is the brief summary of this poem now we are going to start the poem about the poet pablo neruda 1990 1994 to 1997 is the poem pen name of uh, natali ricardo reyes bosalto who was born in the town of the peral in chile so neruda poem are full of the easily understood images which make them no less beautiful to so, neruda ki jo poem hain are full of the easily understood wo bade unki poem ko hum aaram se samajh sakte hain un images ke sath samjhaye usne which make them no less beautiful jisse kya hai wo koi unki jo beauty hai wo kam nahi hoti balki badhti hai to so, he won the nobel prize for the literature in the years 1971 clear he won nobel prize for literature in 1971 or in this poem nerula neruda takes about the necessity of the quiet introspection and creating the feeling of the mutual understanding among human being clear
तो इसमें नरुदा जो है वो टॉक एक्सप्लेन अबाउट द नेसेसिटी ऑफ द क्विट इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्म निरीक्षण ठीक है इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं आत्म निरीक्षण की आत्म निरीक्षण को जो है वो उसकी बात करती है एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग इट्स मीन ह्यूमन बीइंग मस्ट बी अंडरस्टैंड ईच अदर लाइक द फैमिली मेंबर्स नॉट आ नेमी क्लियर अब देखिए अब इसमें पोएम में हम क्या करेंगे बिफोर यू रीड बिफोर यू रीड what does the title of the poem suggest to you what do you think the poem is about now we will count to 12 and we will all keep still ab yahan pe kahta hum 12 ginenge aur 12 ginne ke baad jo hum sab shant ho jayenge for once when the face of the earth let's not speak in any language let's stop for one second and not move our arms so much तो क्या कहते हैं यहाँ पे पॉइंट फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ और एक बार धरती की तरफ कहते हैं कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज आओ इस अर्थ के ऊपर हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोले लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकंड आओ वन सेकंड के लिए हम स्टॉप हो जाएं एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच और अपने जो हथियार हैं उनको हम बिल्कुल भी ना हिलाएँ यानी हमारे जो हथियार हैं आर्म्स हैं उनको बिल्कुल भी हम जो नहीं हिलाएँ it would be an exotic moment without rush without incident we will all be together and in a sudden strangeness to yahan pe kya kehta hai exotic hota hai matlab vichitra it would be an exotic moment it will be a strange moment exotic hota hai vichitra moment hoga wo samay hoga with rush without incident matlab kaafi zyada bheed ke sath aur kaafi zyada बिना किसी इंसन के शोर शराबे के तो वी वुड बी टुगेदर इन अ सडन सट्रेंजनेस एक अजीब सी अचानक जो है अजीबपन में विचित्रपन में हम सब इकट्ठे होंगे फीसर्स इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द वेल एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हट फैंट तो यहाँ पे क्या है फीसर्स इन द कोल्ड सी अब यहाँ पे जो फिशर मैन हैं जो कि कोल्ड समुन्द्र में वुड नॉट हार्म द वेल वो वेल को कोई भी जो है हार्म्स नहीं पहुँचाएंगे और द मैन गैदर साल्ट और जो आदमी है वो क्या करेंगे जो आदमी जो समुद्र के किनारे हैं वो साल्ट को गैदरिंग कर रहे हैं वो साल्ट को इकट्ठा कर रहे हैं तो उनके हाथ जो है खराब नहीं होंगे इसका मतलब अगर हम शांत हो जाएंगे कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे कुछ समय के लिए तो क्या होगा ऑल थिंग विल बी बेटर कि सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा अगर हम कुछ समय के लिए शांत रहेंगे जिसमें हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे अब आगे देखो अब हम यहां से करते हैं दो छो प्रिपेयर ग्रीन वॉर वॉर विद गैस वॉर विद फायर और विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स और ए, would put on the clear clothes and the walk about with their brothers in sweat doing nothing kata ki those who prepare green war kata ki wo log jo green war karte hain war with gas aur unke jo wars hote hain gas ke sath hote hain fire ke sath hote hain victory with no survivor agar wo kya kya karenge gas se chhodenge aag chhodenge to kya hoga all will be chai samar jayenge to wo kis jeet kis pe hogi jab koi survivor hi nahi rahega koi zinda hi nahi bachega तो फिर जीत उनकी किस पर होगी वुड पुट ऑन द क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर तो उनको क्या करना चाहिए अपने साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और अपने भाइयों के साथ ब्रदर के साथ चलना चाहिए इन स्वेट डूइंग नथिंग कुछ ना करते हुए केवल छाया में मतलब शांत तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने चलना चाहिए अब नेक्स्ट देखिए what i want to be confused with the total inactivity life is what it is about i want to track with death if we were not a single minded about the keeping our lives moving and for one could do nothing perhaps a huge silence might interrupt his sweetness ab yahan pe kya hai what i want should not be confused jo main chahta hu usme confusion nahi hona chahiye with total inactivity matlab kya hai puri tarah se 
एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए इन एक्टिविटी होनी चाहिए मतलब पूरी तरह से शांति होनी चाहिए लाइफ इज वट इज अबाउट जीवन तो वो है जो उसके बारे में बताया जाता है आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ कहता कि मैं मौत के साथ कोई ट्रैक करना नहीं चाहता इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते अबाउट द कीपिंग आवर लाइफ मूविंग हम अपने जीवन के बारे में जो आगे बढ़ते हैं तो कहा उसमें के बारे में तो इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते अपने जीवन के बारे में जो हम मतलब अपने बारे में नहीं सोचते अगर हम स्वार्थी नहीं होते तो एंड फॉर वंस वुड डू नथिंग प्रेप्स अ शू साइलेंस अगर हम स्वार्थी नहीं होते तो क्या होता कि शायद एक बहुत बड़ी खामोशी होती मतलब हम जो ये रेट जो रेस चली हुई है जो दौड़ चली हुई है हम इसमें पीछे नहीं भागते अपने स्वार्थ के लिए और क्या होता देश में या विश्व में शांति होती तो माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस तो हो सकता है इस जो उदासी है इसको वो इंटरप्ट करे इसमें दखल अंदाजी करे ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ और कभी भी अपने आप को हम ना समझे इस भाग दौड़ में एंड थ्रेटरिंग आवर सेल्फ विथ द डेथ और हम जो है क्या करें और हम एक मौत के साथ जो है मौत का जो खतरा लेते हुए ना चलें तो प्रेप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरी थिंग सीम डेट एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव Now I will count up to twelve, and you will keep quiet, and I will go. So here, the poet says that the earth, perhaps the earth, can teach us as. So the earth can teach us in a very good way. When everything seems dead, 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 and later grow to be alive and after in the season of the spring after the winter season there is the spring season and everything everything uh, will be alive it's mean like the grass flowers it's mean everything will be alive so it's mean like the earth we must be for some time quiet and after some time we will be alive it's mean for the some time there is a Little stillness, little stillness must be in our mind and for our daily activity. Now I will count up to the twelve, and you will keep quiet, and I will go. अब कहता है कि अब मैं शांत हो जाऊँगा, बारह गिनूँगा, और उसके बाद जो है फिर मैं क्या है, शांत हो जाऊँगा, and I will go, और मैं चला जाऊँ. तो clear बच्चों, तो ये थी हमारी बड़ी interesting poem थी, जो हमें introspection के बारे में समझाती है.